സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ പൊതുരംഗത്ത് മായാത്ത പേര് പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപകനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ജന്മദിനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ജനുവരി രണ്ടിന് നിലവന ഇല്ലത്തെ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും മന്നത്ത് പാർവതിയമ്മയുടെയും മകനായി പത്മനാഭൻ ജനിച്ചു ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായി തൊഴിൽ ജീവിതം തുടങ്ങിയ മന്നം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ അഭിഭാഷക വൃത്തി സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പെരുന്നയിലെ മന്നത്ത് ഭവനിൽ വെച്ച് പതിനാല് അംഗങ്ങൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമുദായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പിൽക്കാലത്ത് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിലുള്ള ബൃഹത് സംഘടനയായി പരിണമിച്ചത് സമുദായ ഉന്നമനത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടങ്ങിയ നായർ കൃത്യജന സംഘമാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയായി മാറിയത് സംഘടന രൂപീകരിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന മേഖല ചുരുക്കാൻ പത്മനാഭൻ ഒരുക്കുമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഐതിഹാസിക സമരത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ നടത്തിയ വിമോചന സമരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നിലമൂർത്തിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് കടുത്ത എതിർപ്പിന് പാത്രമാവുകയും വിമോചന സമരത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു വിമോചന സമരത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ താഴെ വീണു തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തോടും അതിൻ്റെ ദ്വിതീയ സർസംഘചാലകായിരുന്ന ഗുരുജി ഗോൾവർക്കറോടും അദ്ദേഹം പുലർത്തിയത് ആഴത്തിലുള്ള മമതാ ബന്ധമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഗുരുജി പങ്കെടുത്ത എറണാകുളം പൊതുപരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് മന്നമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആലംബവും ആശാ കേന്ദ്രവും ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കന്യാകുമാരിയിലെ വിവാകാനന്ദപ്പാറയിൽ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിവേകാനന്ദശില സ്മാരക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷവും മറ്റൊരാളായിരുന്നില്ല സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം ചെന്നൈ മറീനാ ബീച്ചിൽ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയോടൊപ്പം ഗുരുജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധനയും ചെയ്തു മന്നത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് പെരുന്നയിലെ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് രജത ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാവായിരുന്ന വീരസവർക്കറായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി അദ്ദേഹത്തെ ചെങ്കോട്ട മുതൽ ചെങ്ങനാശ്ശേരി വരെ വഴിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ആനയിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മെയ് നാലിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു മത മഹാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കൊല്ലത്ത് നടന്ന അതിഗംഭീരമായ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സന്നദ്ധ ഭടന്മാരായി അന്ന് കൊല്ലത്ത് പ്രചാരകനായിരുന്ന പി പരമേശ്വർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്വയം സേവകരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷവും പ്രസിഡന്റായി മൂന്ന് വർഷവും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നിര്യാതനായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഭാരത കേസരി പുരസ്കാരം നേടിയ മന്നത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ പത്മഭൂഷണ് ലഭിച്ചിരുന്നു വെബ്ഡെസ് തത്വമൈ ന്